फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट इट इज वेरी केयरफुल अबाउट प्रिजर्विंग दैट रेपुटेशन लेट अस नोट देयर फोर परस्यू दिस टोक ऑफ एक्सप्रोप्रिएटिंग फॉरेन कैपिटल इट इज नोट वर्थ इट वी आर नोट सच ए पुअर कंट्री एज टू गो अबाउट इंडलजिंग इन टैक्टिक्स विच विल लूज अस द गुडविल एंड द क्रेडिट ऑफ द वर्ल्ड and which will perhaps leave a feeling of wrong doing in our minds and hearts even inside our own country we cannot think of schemes and policies in isolation we deal for example with the zamindari system and other schemes relating to land what are referred to as schemes of social engineering cannot often be dealt with in the normal way of acquisition of land or property we cannot acquire the whole land at once we have to go about it gradually we have to find out about our capacity to pay and then the payment can be graded that is when we acquire the property as we did in the case of zamindars the relatively poor zamindar gets full compensation a 100% another person may get about 80% the third 70 and the fourth 60 there is no trouble there but let us look at the industrial and business ventures we are acquiring the imperial bank so far as i know we are paying pretty full compensation in whatever form it may be by not doing so we may save a little money here and there but it will injure us it will be even more wrong in the case of the small owners not to give them full compensation i am surprised that one of these minutes of dissent hints that we are out to harm the small owner i submit that it is an unfair charge nobody can do it how can we this parliament or this government can anybody conceive of this parliament or any other legislature going out to harm the small owner the self interest of the average member will shout out against such a step if nothing else coming to industrial property our approach is that the government should never acquire any old plant except for the purpose of holding some strategic point for the benefit of planning the reasons behind this approach are obvious we are an underdeveloped country industrially speaking we want to industrialize the country we want hundreds of factories to go up in every corner of the country we are not going to acquire anything unless it comes in the way of our planning the idea which is sometimes put forward by some honorable members opposite that a kind of general scheme of nationalization would bring about great equalization is incorrect drastic equalization in that way simply means equalization of the lowest stage of poverty that is not good enough we want to raise our country's standards and yet bring about this equalization so that we can go towards an egalitarian society 
द होल आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन डज नोट कम इन टू द पिक्चर एट ऑल एक्सेप्ट दैट वैन प्लानिंग रिक्वायर्स दैट सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट विच कम्स इन इट्स वे शुड बी टेकन पोजेशन ऑफ द स्टेट शुड कंट्रोल इट अदरवाइज द स्टेट शुड गो अहेड एंड बिल्ड अप न्यू स्टेट प्लांट्स द पब्लिक सेक्टर बिकम्स बिगर एंड मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रोडक्टिव लेटिंग द प्राइवेट सेक्टर एडवांस साइमल्टेनियसली इफ द पब्लिक सेक्टर इज ईटिंग इन टू द प्राइवेट सेक्टर देयर इज नो टोटल एडवांस इवन दो देयर माइट बी सम एडवांटेज फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल ओनली बी लूजिंग आवर रिसोर्सिस बाय शिफ्टिंग अ फैक्ट्री फ्रॉम द प्राइवेट टू द पब्लिक सेक्टर द हाउस विल फोर गिव मी इफ आई ओफन टोक अबाउट एटोमिक एनर्जी आई डू दैट बिकॉज आई विश पीपल टू रियलाइज हाउ द होल बेसिस ऑफ आवर फ्यूचर इंडस्ट्रियल लिविंग पैटर्न मे बी अफेक्टेड आई हैव नो डाउट दैट जस्ट एज वी वर अफेक्टेड बाय द एडवेंट ऑफ स्टीम एंड इलेक्ट्रिक पावर द एडवेंट ऑफ एटोमिक पावर इन द नेक्स्ट टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी ईयर्स विल मेक अ वास्ट डिफरेंस टू द रनिंग ऑफ ऑल आवर फैक्ट्रीज दिस इज अनदर रीजन वाई वी शुड नोट गो अबाउट वेस्टिंग नेशनल रिसोर्सिस इन मेयर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वेन वी कैन बिल्ड अदर प्लांट्स विच आर मोर मॉडर्न एंड इफ वी हैव टू एक्वायर प्रॉपर्टी वी शुड पे जस्ट एंड इक्विटेबल कंपनसेशन दे आर मे बी मैनी रिच मैन ओइंग दीज इंटरस्ट बट मैनी ऑफ दीज लार्ज प्रॉपर्टीज आर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज विद ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वी डू नॉट विश टू डिप्राइव दैम I therefore say again that all this apprehension is completely misplaced it ignores not only existing conditions in india but the probable future line of advance we talk about a socialist pattern of society industrialization the removing of unemployment of higher standards and so on what is really necessary is somehow to activize and dynamize the base of the indian social structure i want the house to appreciate this phrase no doubt there must be approaches from the top but there has been too much activizing from the top layers too stop